آزمائش سے مصیبت سے تکلیف سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا تکلیفیں آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی آتی رہتی ہیں ان آزمائشوں سے ان تکلیفوں سے مصیبتوں سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہے بہت سارے علاج شریعت میں اس کے بتائے گئے سب سے پہلے سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑھ کر کے چیز جب مصیبت قوموں پر نازل ہوتی ہے قوم مصیبت سے جب دو چار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف قوموں کو رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ساری کی ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے بڑے عذاب سے پہلے ہم نے بڑے عذاب کو چھوڑ کر کے دنیا کے چھوٹے عذاب میں سے بعض عذاب کا حصہ ہم نے ان کو چکایا ولن ادی قدا ہوں یا ضرور بضرور ہم کو ہم ان کو عذاب کا مزہ چکائیں گے دنیا بھی عذاب کا مزہ آخرت کے عذاب کے سوا دنیا کے عذاب کا مزہ ہم ان کو چکائیں گے کیوں لال جڑوں شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری طرف وہ شاید کے رجوع کر لیں لہذا قومیں جب مصیبت سے دو چار ہو جاتی ہیں کسی بھی آدمی پر مصیبت کوئی نازل ہو امتحان آدمی کا چل رہا ہے مصیبت آدمی پر نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑھ کر کے چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ساری تکلیفیں اس آدمی کی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں وہ بلونا ہم بال حسنا تھے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ذریعے سے اور برائیوں کے ذریعے سے ہم نے ان کو سب چیزیں دی کبھی ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کو نعمتیں دے رکھی ساری نعمتیں زندگی گزارنے کی جتنی چیزیں ہو سکتی تھی کبھی ہم نے سب کچھ ان کو دے کر کے آزمایا وہ سیاد اور کبھی ہم نے ان کو مصیبت سے دو چار کر دیا بیماریوں سے ہم نے ان کو دو چار کر دیا تکلیفوں سے دو چار کر دیا آل اولاد کی نافرمانیوں سے ہم نے ان کو ان کو ان پر ہم نے ایسی آزمائش رکھی وہ بلا انا ہم بل حسنا تھی وہ سیاد ہم نے ان کو آزمائش سے دو چار کر دیا اچھائی اور برائی دونوں طریقے سے ہم نے ان کو آزمایا کیوں لال لہم یرجون شاید کے یہ ہماری طرف لوٹے ہیں شاید کہ ہماری طرف یہ رجوع کریں لہذا ایک آدمی مصیبت اس پر نازل ہو آزمائش سے آدمی گرا ہوا ہے امتحان آدمی کا چل رہا ہے جیسا کچھ کیوں نہ ہو مال میں کمی کیوں نہ ہو کسی چیز کا خوف آدمی کے پاس کیوں نہ ہو اولاد کی نافرمانی کی مصیبت کیوں نہ ہو یا جیسی کچھ تکلیف آدمی کے پاس کیوں نہ ہو اللہ تعالی کی طرف آدمی رجوع کرے اللہ کی طرف آئے اللہ کی عبادت آدمی کرے اللہ کی طرف آئے گر گرائے آدمی توبہ استفار کرے یہ ساری چیزیں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں دوسری چیز حضرات مصیبتوں اور تکلیف کو ختم کرنے کے لیے آدمی اپنی اچھائی کی حالت میں صحت کی حالت میں مال و دولت جب اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو جو آدمی یاد کرتا ہے مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے پہلے رسول صفمدیس نے اشاعت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوشحالی کے وقت میں یاد رکھو تعرف اللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے مال و دولت دے رکھا ہے تندرستی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یا عارف کا پھر شدہ تکلیف آئے گی مصیبت آئے گی اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گی مصیبتوں کے وقت میں تکلیفوں کے وقت میں آزمائش کے وقت میں چاہتے ہو بچنا تو ایسے وقت جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ تم کو نجات دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ یا تقریباً لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہیں اور ہمیں سب سے بڑھ کر کے چیز تیرے رسول صاحب کی وہ حدیث بخاری کی کہ نعمتان مغبون ان فی ہما کثیر من الناس نعمتان مغبون ان فی ہما کثیر من الناس الصحت والفراغ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اکثریت یا انسانوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتی یا دو نعمتوں کے بارے میں دنیا کی اکثریت نقصان میں پڑی ہوئی کون سی دو نعمتیں اللہ کے رسول صاحب میں صحت والفراغ صحت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور خالی وقت اللہ کی طرف سے ملتا ہے 
अब देखें ये दोनों चीजें हम में से बहुत सारे लोगों के पास या तकरीबन सब लोगों के पास ये चीज मौजूद सेहत भी अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है और खाली औकात भी अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है ये चीजें अगर आदमी इनको जाय कर दे ये दो चीजों को आदमी जाय कर दे सेहत के वक्त में अल्लाह की इबादत आदमी ना करे खाली वक्त जो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है और खाली वक्त में अल्लाह ताला की इबादत करना वो रिवायत आपने बारहा सुनी होगी वर जुलूम दर अल्लाह खालियन फसादत आईना आदमी मैदान मशर में जब पहुंचा हुआ है हर आदमी परेशान है बड़ा तकलीफ इतनी हो रही है आदमी अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ है कोई घुटनों तक है कोई कंधे तक है कोई तैर रहा है ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के अर्श का साया कुछ लोगों को मिलेगा उसमें से एक कौन होगा वो जुलूम जकर अल्लाह खालियन फफा बताइना खाली वक्त मिलता था फुर्सत के अवकात में याद करके अल्लाह तला को रोया करता था फफा बताइना खाली वक्त में फुर्सत जब मिलती अल्लाह को याद करके रोता था अल्लाह के अर्श का साया उसको नसीब होगा तो उस वक्त जहां कोई चीज आदमी हर चीज को मुक्ता आदमी परेशान होगा सूरज बिल्कुल करीब होगा रिवायत आपने सुनी होगी एक मील के फासले पर होगा और मुहदीन ने ये बात भी बयान फरमाई कि मील जो है या तो किलोमीटर का जो मील होता है वो और बाद मुहदीन ने यह मतलब भी बयान फरमाया कि मील से मुराद वो सुरमे की जो काड़ी होती है उसको भी मील कहा जाता है तस्वूर करे सूरज करोड़ों मील आज दूर है और आदमी घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता उसकी और उस वक्त अगर एक किलोमीटर या उससे जायद की जो मील की दूरी पर सूरज होगा इतने करीब सूरज होगा क्या बर्दाश्त करेगा आदमी लिहाजा ऐसे वक्त में जिन लोगों को अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा उसमें से कौन वरा जुलूम जकर आईना खाली वक्त अल्लाह की तरफ से मिलता था फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर होता अल्लाह से दुआ करता गिड़गिड़ाता रोया करता था लिहाजा दो नियमतें बड़ी नियमत ये बड़ी अल्लाह तला की जो बहुत बड़ी नियमतों में से ये है कि नियमतानी मकबूर उनकी हिमा कथेर उम मिनन्नास सेहत अल्लाह की तरफ से मिली हुई है कद्र करें इसकी और खाली औकात अगर अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है कद्र करें इसकी वरना जब बीमार हो जाएंगे या बहुत ज्यादा जिंदगी मशगूल हो जाएगी तब सोचेंगे काश खाली वक्त जो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ था या सेहत जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई थी उस वक्त अगर अल्लाह तला की इबादत करते तो आज जो पछतावा हो रहा है वो आज पछतावा नहीं होता अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करें लिहाजा अल्लाह तला की जो मुसीबतें आदमी पर नाजिल होती है तकलीफें आदमी पर आती हैं वो तकलीफों अगर आदमी दूर करना चाहता है एक आसान सा तरीका बताया था अरफ इलाफा या अरिफ का फिशिदा अच्छाई के वक्त में अल्लाह ताला को याद रखो खुशी के वक्त में सेहत के वक्त में अच्छाई के वक्त में अल्लाह को याद रखोगे तकलीफ जब होगी अल्लाह ताला तुमको याद रखेंगे लिहाजा ये नहायत जरूरी शय आदमी पर तकलीफ आए मुसीबत आए तो आदमी अल्लाह तला को याद रखे तीसरी चीज इस सिलसिले में एक आदमी पर मुसीबतें अगर आती है और मुसीबतें आदमी खत्म करना चाहे तकलीफों से आदमी अपने आप को बचाना चाहे तो तीसरी चीज जो नहायत जरूरी आदमी दुआ करे दुआ अल्लाह ताला से करे ये सबसे बढ़कर की चीज लई सशही उन अक्रम आल्ला दुआ अल्लाह ताला के पास दुआ से बढ़कर के कोई चीज बाइजत नहीं है सबसे महबूब चीज अल्लाह तला के पास वो दुआ है लिहाजा तकलीफ जब आदमी को महसूस हो आदमी दुआ करे और एक चौथी चीज वक्त मेरा खत्म हुआ मेहमान मुखरद हमारे पास है तकवा अल्लाह ताला का तकवा आदमी के पास जरूरी नहा जरूरी शय एक आदमी जो मुसीबतें उस पर आई हुई हैं तकवा अल्लाह ताला का आदमी के पास हो तकवा अगर अल्लाह ताला का होगा मुसीबतें आदमी की खत्म हो जाती हैं अब्दुल्ला बिन वारक रहमत बड़ा मशहूर वाक बार आपने सुना होगा ये वाक्य अब्दुल्ला बिन वारक रहमत मुहदीस है बहुत बड़े मुहदीस अपने जमाने के अब्दुल्ला बिन मुबारक इनके वाले ने मुबारक रहमत एक अनार के बाग में एक काम किया करते अनार के बाग में अल्लाह का तकवा आदमी के पास हो अल्लाह तला रास्ते उस आदमी के लिए बनाते हैं मुसीबतें आदमी पर नाजिल हो अल्लाह का तकवा आदमी के पास हो सारी मुसीबतें आदमी के खत्म हो जाती हैं अब्दुल्ला में मुबारक रहमत आल के वालिद मुबारक रहमत आल अनार के बाग में काम किया करते एक मरतबा अनार का जो मालिक है वो पहुंचा बाग में और पहुंच करके अब्दुल्ला बिन मुबारक से उनके वालिद से काम मुबारक रहमत आल से कि जा करके कुछ अच्छे अनार तोड़ करके लाओ जो अनार अच्छे हो सकते हैं खाने के लिए लजीज हो सकते हैं और जिनका मजा अच्छा हो सकता है ऐसे अनार तोड़ करके लाओ मुबारक रहमत आल गए जो लगा जिन उनको अच्छा वो अनार तोड़ करके लाए और मालिक को दे दिया मालिक अपने दोस्तों के साथ आया था और कहा था कि अच्छे अनार मीठे अनार तोड़ करके लाओ मालिक ने जब अनार को खोला और खाने की कोशिश की तो मजा अच्छा नहीं था अनार का और कड़वे किस्म के वो अनार थे मीठे अनार नहीं थे बहुत गुस्सा आया मालिक को और मुबारक अहमत आलि से कहा कि मैंने तुमको मीठे अनार लाने को कहा था और तुमने ये बिल्कुल खराब अनार तुमने ये अनार का जायका बिल्कुल सही नहीं है ऐसे अनार तुम लेकर क्या मुबारक अहमत आलि ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कौन सा अनार मीठा होता है मैं नहीं जानता कई सालों से काम करते थे 
मलिक और परेशान हुआ कहा कि इतने साल से मेरे पास काम करते और जानते नहीं हो कौन सा अनाज मीठा है कहा कि मैंने आज तक कोई अनाज चक्कर के देखा ही नहीं है मैंने आज तक कोई अनाज चक्कर के नहीं देखा कि कौन सा अनाज मीठा होता और कह सकता कहा कि मेरी मिल्कियत नहीं मैं नौकर हूं आपको मैं आपका नौकर हूं और वो मेरी मिल्कियत नहीं अल्लाह तला ने मेरी चीज मेरे लिए वो चीज हला नहीं रही अल्लाह का तकवा अल्लाह का तकवा इतना मुतासर हुआ बाप का मालिक कहा कि अपनी बेटी की शादी में किस आदमी से कराऊ कहा जवाब में कहा कि देखो यहूदी अपनी बच्चियों की शादियां मालदारों से कराते हैं यहूदी अपनी बच्चियों की शादियां मालदारी देख करके करते हैं और नसारा अपनी बच्चियों की शादियां जमाल खूबसूरती देख करके करते हैं और ईमान वाला अपनी बच्चियों की शादी ईमान देख करके कहता है तुम देखो कि किस कैटेगरी में तुम हो उसके साथ तुम अपना मामला करो अब्दुल मुबारक रहमत मुबारक रहमत आल का यह जवाब सुन करके बाग का मालिक कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा कोई ईमानदार तो मैं देखता ही नहीं हूँ लिहाजा बच्ची की शादी अपनी कर दी अब्दुल्ला मुबारक रहमत आल जैसा मुहदिस वहां से पहले जमाने के बड़े आलि जमाने के बड़े आलि जमाने के बड़े मुहदिस अब्दुल मुबारक रहमतुल्लाह अल्लाह का तकवा आदमी के पास हो रास्ते अल्लाह ताला उस आदमी के लिए बने वो में ये तकिल्ला है जहाँ अल्लाह को मखरजा जो आदमी अल्लाह का तकवा इख्तियार करे रास्ते उस आदमी के लिए अल्लाह ताला बनाते हैं हजरात मुसीबतें आदमी पर हो अल्लाह पे भरोसा हो सारी तकलीफें अल्लाह तला खत्म कर देते वो मैं ये तवक्ल आल्लाह पर वह हसू जो आदमी अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह तला उस आदमी के लिए काफी हो जाते हैं दुआ आदमी लाजिम पकड़े दुआ करे जो मुसीबतें हैं आदमी पर वो मुसीबतें खत्म हो जाती हैं तोबा इस्तफार आदमी करे तोबा इस्तफार की वजह से मुसीबतें जो आदमी पर नाजिल होती हैं वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं बहुत सारी चीजें बयान की जा सकती हैं मेहमान मुखरिर हमारे पास मौजूद है ज्यादा वक्त में आपका नहीं लूंगा अल्लाह ताला से दुआ है कि कहे कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने के अल्लाह तौफी अकूल कौल लिहाजा असफुल्ला